హాయ్ రాఖీ గారు హాయ్ కావ్య బాగున్నా యా ఐమ్ ఫైన్ హౌ ఆర్ యూ ఐమ్ గుడ్ అసలుకి ఫుల్ రాకింగ్ కదా జమ్ని టీవీలో జూల కట్టక అంటే నా పేరులే ఉంది కదా రాకేష్ అని అందుకే రాకింగ్ అను ఆ చూసారా ఏసేసాడు ఫస్ట్ లోనే సో ఫస్ట్ మీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అసలుకి ఎలా వచ్చారు ఇండస్ట్రీకి ఫీల్డ్ కి రావాలని ఎందుకు అనిపించింది ఇలాంటి చాలా చాలా సన్నిహాలు చెప్పడానికి మీరు రెడీగా ఉన్నారా జర్నీ ఎట్లా స్టార్ట్ అయిందంటే జూలకటక వేలో చెప్పనా లేకపోతే మామూలు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పనా జూలకటక వేలో జూలకట వేలో జర్నీ బస్ లోనే స్టార్ట్ అయింది బస్ స్టాండ్ లో దిగాను హైదరాబాద్కి వచ్చాను ఇంటి దగ్గర ఫోర్స్ అవన్నీ ఏం లేవు క్లియర్ గా చెప్పాలంటే అసలు ఇండస్ట్రీ మీద నాకు ఆలోచనే లేదు ఐ మీన్ టెన్త్ ఇంటర్ వరకు కూడా మన దగ్గర స్పెషల్ క్వాలిటీస్ ఏం లేవు కాకపోతే ఏంటంటే జనరల్ గా మన మనం దోస్తులతో వేసుకునే పంచులు జోకులల్లా ఏదో మా ఉన్న క్లాసులలో కొంచెం పిల్లగాడు కామెడీ చేస్తాడు అల్లరి ఎక్కువ చేస్తాడని పేరు ఉండే ఇక అట్లనే మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఆలోచన రాకూడదు నా ఫ్రెండ్ ఉంటాడు ఇప్పుడు మామూలు కృష్ణవేణి సీరియల్ వస్తుంది ఇంతకుముందు నాతిచరామి సీరియల్ సోహెల్ అని సయ్యద్ అని మనోడు బాగా ఫేమస్ అయిపోయాడు కొత్త బంగారులకు సినిమాలో వాడికి ఆఫర్ వచ్చింది అప్పుడు ఇంటర్లో అప్పుడు నేను ఇంటర్మీడియట్ కొత్త బంగారు కొత్త బంగారు లోకం సినిమాలో ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు జనరల్ గా వీడి చేస్తా ఉన్నాడు నాకు చెప్పిండు చేస్తావారా అంటే సరే చేద్దాం తీ మనల్ని ఎవరు తీసుకుపోతాడు అన్నట్టు ఉద్దేశంలో సరే తీసుకపోయాడు అప్పుడు అప్పుడు ఒక నెల రోజులు జరిగింది షూటింగ్ నెల రోజులు పొద్దున్న లేవడం పోవడం మా అందరు గెలిపి ఇంత రూమ్ ఇచ్చిండు మన కోఆర్డినేటర్స్ ఉంటారు కదా మేము ఒక పది మంది వచ్చిన కుప్ప కుప్ప వాళ్ళందరూ కలిసి ఇంత చిన్న రూమ్ ఇచ్చిండు ఆ రూమ్లో ఫ్యాన్ ఉంటుంది అది నేను తిరిగాన్న అద్దా తిరిగాన్న అద్దా తిరిగాన్న అద్దా అన్నాడు తిరుగుతుంది ఎండాకాలం సరే ఇక పిచ్చి సినిమా పిచ్చి అప్పుడు వరుణ్ సందేశ్ ఫస్ట్ రోజు షూటింగ్లో బ్రహ్మానందం గారు వచ్చారు ఈ ఆనందం చూడు అంటే మనకు అప్పుడు కెమెరా ఏం తెలియదు కదా కెమెరా చూస్తే ఏ చూసి నాకే పెడుతుంది అన్న ఫీలింగ్లో ఓవర్ యాక్టింగ్ చేసేది బుక్ తీసి చదువుకున్నట్టు అప్ప అని ఏదో ఓవర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చారు కెమెరా మనల్ని ఎందుకు పెడుతుంది మన తెలియదు అన్ని ఫ్రేమ్లో నేనే ఉన్నా అనుకొని ఓ వన్ మంత్ షూటింగ్ చేసి విపస్సగా పబ్లిసిటీ చేసుకుంటా మా అమ్మ కొత్త బంగాళకం సినిమాలో వేసిన రా ఇక చూడు అని కాలేజీని మొత్తం ఒక పదమూడు మందిని తీసుకెళ్ళిపోయిన సినిమాకు సినిమా స్టార్ట్ అయింది పడుతుంది నేను కనబడతలేను ఎడిటింగ్ ఉంటుంది పోతాను మనకేం తెలుసు ఇట్లా చూస్తాను ఇట్లా చూస్తాను ఇట్లా చూస్తాను అత్తలేదు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏదిరా అంటే బాగా ఇక్కడ ఉంటాం అమ్మ జస్ట్ ఈ ఆ ఫ్రేమ్ లో కొంచెం కనబడ్డ ఆ క్లాస్ రూమ్ లో అందరూ ల్యాబ్ లో డిస్కషన్ చేసుకుంటారు కదా నీకు ఎలాంటి వాడు కావాలి నీకు ఎలాంటి వాడు కావాలి అన్న డిస్కషన్ లో కొంచెం ఇట్లా కనబడతా అంత మామ అనే లోపల వెళ్ళిపోయినా అప్పుడు అది ఫస్ట్ కొత్త బంగాళలో సినిమా చేసిన తర్వాత కొంచెం కనబడ్డ చాలు అని ఆ హ్యాపీనెస్ వేరే ఉండే స్క్రీన్ మీద మనల్ని మనం చూసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది స్క్రీన్ మీద మనల్ని మనం చూసుకోవాలని మనమే కదా ఎంతో మంది వచ్చారు ఇండస్ట్రీకి స్క్రీన్ మీద కనబడితే చాలు అనుకుంటే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు జస్ట్ లిటిల్ బిట్ అయినా అప్పుడు అంత హ్యాపీనెస్ అంటే ఇంకా ఇప్పటి ఇండస్ట్రీకి ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇండస్ట్రీకి చాలా తేడు ఉంది అప్పుడు ఏంటంటే చిన్న క్యారెక్టర్ దొరికి కనబడ్డ పిచ్చి ఫేమస్ అయిపోయేటోళ్ళు ఇప్పుడు లైట్ అయిపోయింది అంటే పడితే గట్టిగా పడాలి కనబడడం కామన్ అయిపోయింది సో కంపేరింగ్ చేసుకుంటే అట్లా దానికన్నా ముందు డాన్స్ బేబ్ డ్యాన్స్ ఇట్లాంటి షోలకు వచ్చాను నేను అంటే మనకి చాలా పెద్ద స్టోరీ లేదు డాన్స్ బేబ్ డ్యాన్స్ వచ్చి నా వల్ల వాళ్ళు ఫైనల్ కూడా కొట్టుకున్న రోజులు ఉన్నాయి అంటే డాన్స్ బేబ్ డ్యాన్స్ కూడా వచ్చి పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ ఫైనల్ పోయినాం పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాం అప్పుడు జాహ్నవి గారు అలీ గారు ఉండే ఇంకా అప్పుడు కూడా మధ్యలో ఎంట్రీ ఉంటుంది అనమాట సాంగ్ మధ్యలో డాన్స్ మధ్యలో ఎంట్రీ ఉంటుంది ఆ ఎంట్రీని ఉరికి రావాలి నేను ఇట్లే చూసుకుంటా నిలుచున్నాను అనమాట జాహ్నవి వాళ్ళందరినీ అదొక ఆనందం కొత్తగా అప్పుడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన అంటే వాళ్ళని చూసినాం అంటే అలీ గారిని చూసుకుంటే ఇట్లే ఉన్నా పాట వచ్చింది పాట అయిపోయింది నా ఎంట్రీ లేదు కట్ చేస్తే కథం ఫైనల్ ఎగ్జైట్మెంట్ వల్ల ఫెయిల్ అయిపోయింది ఇచ్చే ఎగ్జైట్మెంట్ అసలు మామూలుగా ఎంత ఆనందం ఉండేదంటే స్క్రీన్ మీద మనల్ని మనం చూసుకోవాలి మనల్ని మనం చూసుకోవాలి అదంతా అయిపోయింది చేయండి ఇంటర్ అయిపోయింది ఇంటర్ తర్వాత అదొక సినిమా ఒకటి యూ అండ్ ఐ అని ఒక సినిమా వచ్చింది దాంట్లో సాంగ్ లో కనబడ్డ చిన్నగా అయిపోయింది ఇక మా ఇండస్ట్రీ మనకు హైదరాబాద్ మనతోటి అయితే లేదు ఇంటి కానీ పైసలు పంపరు ఇంటర్ స్టేజ్ లో మనకంత తెలివి లేదు హైదరాబాద్ బతికి అంత తెలివి లేదు కట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంటికి పోయినా ఆనే డిగ్రీ చదువుకున్నా డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఎందుకు ఎంబీఏ చేసిన ఇండస్ట్రీ మీద ఆలోచన లేదు ఏ మనతోటి హైదరాబాద్ ఇదంతా మనకు ఏం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఫస్ట్ మనకు మనల్ని మనల్ని గుర్తించడం అయితే ఇవ్వలేడు రోడ్ మీద పోతే రాకేష్ రా అని ఇచ్చేటోడు అయితే ఇవ్వలేడు ట్రై చేసిన తెలివి మనకు లే
ఇది కొనుక్కున్న బట్టలు వేసుకొని స్టైల్గా సాదా గిరి కావస్తే సార్ ఇట్లా చేద్దాం అనుకున్న యాంకరింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఆయన డైరెక్ట్ మా అబ్బాయి బాబా అమ్మాయి అయితే అయిపోవు అమ్మాయి అయితే యాంకరింగ్ సెట్ అయితే నువ్వేం చేస్తావు అన్నాడు అనగానే అన్న సార్ ఇప్పుడు నేను సడన్గా అమ్మాయిని కానీ కదా సార్ అండి అన్న అబ్బా అప్పుడు కూడా వేసేసావా ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి కదా అన్న తర్వాత సరే చూద్దాం కానీ వాస్తవానికి అప్పుడున్నంత డెడికేషన్ ఇప్పుడు నిజంగా అప్పుడు ఏంటంటే రోజు పోయి కలిసేదే నేను ఎట్లనైనా రోజు పోయి కలిసి 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 ఓ రోజు నా దృష్టం కొద్ది ఆడ ఒక పంచు ఫంక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఉండే ఫస్ట్ నేను చేసిన ప్రోగ్రామ్ మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో ఇది లేకపోతే ఏదైనా డప్పు కొట్టుకుంటా అనుకుంటారో తెలియదు కానీ లిటరల్లీ ఎక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ లైవ్ షో ఇచ్చింది నాకు మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి మీరు యాంకరేజ్ చేస్తారు కదా వితౌట్ టెస్ట్ కట్ తీసుకోకుండా మీకు లైవ్ షో అయితే ఎట్లుంటుంది వాళ్ళు ఎవరు ఆప్షన్ అంటారు అంట గణపతి బొప్ప మోరియా ప్రోగ్రామ్ అని కట్ చేస్తే నేను ఇంటికి పోతున్నా అప్పటికి కూడా అమ్మ రమ్మని గణపతిని పెట్టుకుంటాం కదా రా రా అంటే పోయినా ఏది మాది కరీంనగర్ డిస్టిక్ సెంటర్ కాలనీ సింగరేణి ఏరియా డాడీ సింగరేణి జాబ్ చేస్తాడు కరీంనగర్ డిస్టిక్ సెంటర్ కాలనీ మాది అది పోతున్నా పండుగ పోతూ ఉంటే బస్సు పోతూ ఉంటే సడన్గా ఫోన్ చేసాడు సత్యం సార్ ఏడున్నావు అన్నాడు సార్ ఇంటికి పోతాను సార్ అన్న అవునా మరి సాయంత్రం ఐదు గంటలకు సారీ ఆరు గంటలకు లైవ్ ఉన్నది వస్తామేమో అని ఫోన్ చేసిన అంటే టక్కం షామీర్పేట దగ్గరనే దిగిన దిగి మళ్ళీ ఏదో దొరకట్టుకొని బస్సు దొరకట్టుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ మళ్ళీ యూటర్న్ అనమాట యూటర్న్ ఎందుకంటే అవకాశం రాదు ఫస్ట్ నీకు లక్ష్మీదేవి వచ్చి తలుపు కూడా తాగు తారం చేసి వస్తా అంటే ఊకుంటుందా తీయాలి తలుపు తీయాలి ఏదో ఒకటి చూసుకోవాలి వచ్చింది ఆఫర్ మూసుకొని డైరెక్ట్ పోయినా డైరెక్ట్ ఛానల్ పోయినా పోయినా మైక్ ఇచ్చి లైవ్ షో పెట్టాడు లైవ్ షో అంటే మనకు పీసీఆర్ మాట్లాడతాడు ఇవన్నీ తెలియదు మనకి ఏం తెలియదు అసలు ఐడియా లేదా దాని గురించి ఐడియా కాదు అసలు ఏది లేదు తెలియదు మాట్లాడతా అంటే నేను మాట్లాడతా అంటే మధ్యలో వాళ్ళు మాట్లాడడం ఒక కామిక్గా అయిపోయింది అనమాట వాళ్ళు సీటర్ వేసుకుని దాన్ని తినబడ్డం అంత కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి అదొక కామెడీ షో లెక్కనే అయిపోయింది నిజంగా ఏదో రకంగా కాల్స్ రావడం మాట్లాడడం అయిపోయింది వీళ్ళే కాల్స్ చేసి మాట్లాడడం అంత అంత జిగ్ జాగ్ జిగ్ జాగ్ అయిపోయింది అట్లా స్టార్ట్ అయింది అబ్బా అట్లా స్టార్ట్ అయ్యి ఓ నెల రెండు నెలలు ఫ్రీగా చేయి నచ్చు తుంచుకుంటాం లేకుంటే తీసేస్తాం అన్నారు అన్నీ మూసుకొని చక్కగా మొత్తం ప్రోగ్రామ్ రెండు నెలలు కరెక్ట్ చేసిన తర్వాత అట్లా రెండు సంవత్సరాలు కంటిన్యూ అయింది పంచు పంచు కిరాకు తర్వాత కిరాక్ అని త్రిపుర అని ఉండే త్రిపుర నిమ్మగడ్డ అని ఆమె నేను ఇద్దరం కలిసి చేసిన అప్పుడు త్రిపుర నేను కిరాక్ షో కాల్స్ అయితే విపరీతంగా వచ్చేటి ఛానల్ అంతా ఓవరాల్గా పబ్లిసిటీ లేకపోయినా ఉన్న దగ్గరికి అయితే ఓకే ఈ మంచిగా చేస్తాడు అనే ఫీలింగ్ అయితే సంపాదించుకున్నాం దాని తర్వాత స్టూడియో ఏంలో కుకింగ్ ఫిన్ షో వచ్చిందోటి వన్ ఇయర్ మొత్తం ఆంధ్ర తెలంగాణ వంటలు ప్రోగ్రామ్ చేసినాం ఈ యాంకరింగ్ నడుస్తా ఉంది బట్ కాకపోతే ఏదో అంటారు కదా అన్ను అన్నున్న అల్లున్న అట్లా చేయను అంటారు కదా పోతనే ఉన్నది జర్నీ కరెక్ట్ గ్రౌండ్ దొరకాలి క్రికెట్ ఆడేందుకు ఏదో మనం మామూలు ఊళ్ళో మాట్లాడాలన్నట్టు క్రికెట్ ఆడినాం కానీ కరెక్ట్ గ్రౌండ్ దొరకాలి పోతాను జర్నీ ఈ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది తర్వాత మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా కట్ చేస్తే రాజేష్ అని హెచ్ఎండీలో చేస్తాడు జోరుదార్ యాదగిరి అని ఫేమస్ వాడు కూడా ఇండస్ట్రీ కోసం ఆటోమేటిక్గా పరిచయాలు అవుతూనే ఉంటాయి కదా మనకి ఏదో కొంతమంది సింక్ అవుతారు అబ్బా ఇండస్ట్రీలో అందరు సింకు గారు ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు ఏమైనా ఆఫర్ ఉంటే చెప్పావా అంటే హే చిచ్చ నీకన్నా ఎక్కువ నా బరాబర్ చెప్తారు నువ్వు నెంబర్ ఇయ్యి అంటారు తర్వాత ఫోన్ ఇయ్యి అడిగాడు అలా ఎవరైనా మోసం చేసినారా మిమ్మల్ని అంత ఛాన్స్ మోసం చేసిన ఏమున్నాయి మొబైల్లో మేము మోసం చేస్తా అంటే ఆఫర్ ఇస్తా అని చెప్పి తిప్పించుకోవడం కానీ ఇట్లాంటి బేసిక్గా ఆఫర్ ఇస్తా తిప్పించుకోవడం అనేది ఎవరు చేయలేదు ఎందుకంటే మనం డబ్బులు పెట్టే క్యారెక్టర్ కాదు నేను నా టాలెంట్ నమ్ముకున్నా అబ్బా ఇప్పటికి కూడా టాలెంట్ నమ్ముకున్నా అంటే మనం మనుషులు అన్నటువంటి ఇండస్ట్రీకి వస్తే సినిమా అన్నాక కొన్ని ఇరవై నాలుగు ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి అబ్బా అదేవిధంగా సినిమా అన్నాక కొన్ని క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి మనకంటూ సెట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంటుంది ఇప్పుడు మన విలక్షణ నటులు ఏం కాదు ఇన్ని రకాల యాక్టింగ్లు చేస్తామని కాదు మన ముఖానికి తగ్గట్టుగా మన ఫేస్కి తగ్గట్టుగా ఒక క్యారెక్టర్ సెట్ అవుతుంది ప్రతి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు అదే ఆశతోటి ఉన్నారు ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ సెట్ అవుతుంది మన లైఫ్లో సెట్ అవుతామని యాంకరింగ్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు యాంకరింగ్ అంటే రోల్ మోడల్ ప్రదీప్ తర్వాత మన రవి వీళ్ళే యాంకర్స్ అంటే లిటరల్లీ వాళ్ళకన్నా పిచ్చి టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు బికాస్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ లేకపోవడం ఎంతమంది లేరు యాక్టర్స్ వివస్తమైన యాక్టర్స్ ఉన్నారు నన్ను అడిగితే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ రావడం వల్ల మంచి మంచి టాలెంట్ ఉన్న అందరు బయటకు వస్తున్నారు ఎన్ని ఇయర్స్ చేస్తారు యాంకరింగ్
నలుగురు మెచ్చుకోవడానికే చేస్తాం మనల్ని మనం చూసుకునే స్టేజ్ దాటిన తర్వాత నలుగురు మెచ్చుకోవడానికి చేస్తాం అందరికి నచ్చేలా మనం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు బట్ కాకపోతే ఏదైనా జెన్యున్ ఉంటే మాత్రం చాలామంది లైక్ చేస్తారు అబ్బా ఇంట్లో సపోర్ట్ ఎలా ఉండేది ఆ టైంలో అంటే నార్మల్ అబ్బాయివి కదా అప్పుడు ఆ తర్వాత యాంకరింగ్ ఇట్లా ఫీల్డ్లోకి రావడం ఫీల్డ్లోకి రావడం అంటే యాక్చువల్గా ఇంటర్ దొబ్బింది నాది ఇంటర్ ఫిజిక్స్ ఒక నాలుగు సార్లు రాసాను నేను అంటే స్టడీస్ ఏంటి స్టేటస్ ఎంబీఏ వరకు చేసా దేవుడి దయ వల్ల అది కూడా మా అమ్మ ఫోర్స్ వల్ల ఇంట్లో మమ్మీ ఉంటుంది మా మమ్మీ చదువు 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 మనకేమో చదువు అంటే ఒక స్టేజ్లో బాగా చదివి ఒక స్టేజ్లో రాకపోయినా కానీ బాగా అంటే మా అమ్మ బాగా చదవాలి చదవాలి మన ఫ్యామిలీ ఎవరు లేరు రా చదువుకుంటే నేను నేను అప్పుడు మా పెద్దమ్మలు ఉండే భూపాల్ బెల్లంపల్లి ఏ నేను ఆట నడుపుతాయి ఏమో ఆట నడిపితే అప్పటిదప్పుడు పైసలు వస్తాయి ఆటనే నడుపుతా అనేది అద్దరు ఆట నడిపితే ఏమవుతారంటే చదువుకొని ఏం చేస్తావు ఏం లేదంటే ఏదో రకం ఫోర్స్ చేస్తే అమ్మ ఫోర్స్ వల్ల చదివిన అమ్మ వాళ్ళు హ్యాపీ మా అమ్మ ఎప్పుడు కూడా నువ్వు అజ్జయ్యి ఇజ్జయ్యి చదువుకొని జాబ్ తెచ్చుకొని ఎప్పటికైనా లేదు ఇప్పుడు కూడా అనేది ఇప్పుడు నాకు పెళ్ళైన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు కూడా అన్నారు ఒకటే అంటారు నువ్వు ఉన్న దాంట్లో డెవలప్గా నీకు నచ్చింది చెయ్యి వేరే చేయకు ఇప్పటికీ అంటారు అదైతే వాస్తవం ఇప్పటికీ అదే నడుస్తుంది మా వైఫ్ కూడా రీసెంట్లీ మ్యారేజ్ నేను ఇప్పుడు జూన్లో మ్యారేజ్ అయింది అదే నేను అడుగుదాం అనుకుంటా టూ టైమ్స్ మెన్షన్ చేసాం మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ అని ఎప్పుడైంది మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ జూన్లో అయింది నాది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ఓకే సూపర్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మాయి పేరు శేష్మ మ్యారేజ్ అయింది ఆమె కూడా నేను మామూలుగా పెళ్లి చూపులు ఉంటాయి కదా ఒక రేంజ్లో పెళ్లి చూపులు అప్పుడు కూర్చోబెట్టి సీదా చెప్పాడు నేను ఇది ఇండస్ట్రీలో చేస్తా రేపు పెళ్ళైనాక అయ్యో మనకి ఏం ఆఫర్లు వస్తలేవు కదా జాబ్ చేయ అంటే నేను డైరెక్ట్ జాబ్ చేయా నాతో కాదు ఎందుకంటే తవ్వుకుంటా తవ్వుకుంటా ఎక్కుకుంటే ఎక్కుకుంటే ఈడి దాకా వచ్చినాం ఇండస్ట్రీ ఇది నీకు ప్లేస్ వస్తుంది నువ్వు కొంచెం ఇట్లా వాటర్ రావడానికి నీ ప్లేస్ ఇంకో ఆక్యుపై చేస్తారు తెలుసు కదా మనకు ఎంత మంది రెడీగా ఉంటారు ఏదో ఒక దారిలో జూల కట్టకలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నా అది హిట్టా ఫట్టా వాట్ ఎవర్ వన్ ఇయర్ నడుస్తుంది మన కాంట్రాక్ట్స్ అనేటిది మెయిన్ అబ్బాయి ఇండస్ట్రీలో మనం ఒకటేసారి ఫేమ రాత్రి రాత్రి స్టార్లు అయ్యే ఫీల్డ్ ఉన్నాం మనం అది నువ్వు కావచ్చు ఈరోజు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నా రేపు మీరే పెద్ద ఒక 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 టాప్ యాంకర్ అవ్వచ్చు చెప్పలేము నీ భవిష్యత్తు నా భవిష్యత్తు మనం చూసుకోలేము కదా ఇట్లా కంప్యూటర్లో కొట్టి చూసుకోలేము కదా సో అట్లా అదే హోప్ ఆమెకి చెప్పిన లిటరల్లీ ఆమె పెళ్లి రోజు పెళ్లి చూపులు అప్పుడు ఏ మాట ఇచ్చిందో ఇప్పుడు అదే సపోర్టివ్గా ఉన్నది ఒక్క మాట కూడా అనేది ఇంకెన్ని రోజులు ఈ డబ్బులతో అనేది అన్నది సపోర్టివ్గా ఉన్నది కాబట్టి హ్యాపీ అంటే మ్యారేజ్కి బిఫోరా జూన్ లాగా మ్యారేజ్ తర్వాత మ్యారేజ్ బిఫోరే వన్ ఇయర్ అవుతుంది నా పెళ్ళి ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది ఓకే ఓకే నవంబర్లో లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్లో టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ నవంబర్లో స్టార్ట్ అయింది జూన్ లాగా ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది జోర్దార్ యాదగిరి అని చెప్పాను కదా రాజేష్ మన జబర్దస్త్ పని అన్న తెలుసు కదా పని అన్న ఇంతకుముందు ఈ టీవీ ప్లేస్లో హంగామా ప్రోగ్రామ్ ఉండే హంగామాలో చేశారు వీళ్ళు అంత కామెడీ స్కిట్స్ జబర్దస్త్ తర్వాత చాలా సీక్వెల్స్ వచ్చిన ఇట్లాంటి వేరే అంటే వేరే వేరే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయినాయి హంగామాలో వీడి చేసేది ఫన్ అన్నతో కట్ చేస్తే ఫనీ అన్న వాడికి కాల్ చేశాడు అరే ఇట్లా నీ లెక్క ఎవడని ఉంటే ఎప్పుడు రా మంచిగా కామెడీ చేసేటోడు కావాలి స్కిట్లలో హెల్ప్ చేసేటోడు కావాలి అని చెప్పిండు చెప్పిన తర్వాత వాడు డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ అనేటోడు అన్న నాకన్నా మంచి ఈతడు అనేవాడు అని చెప్తాడు వాడు చెప్పిండు అన్న నాకన్న ఒక మెట్టు ఎక్కువ ఈతడు అన్నాడు తెలంగాణ మస్తు మాట్లాడతాడు తెలంగాణ స్కిట్లు చేస్తాడు వాడు బాగా చేస్తాడు అన్న అని చెప్పిండు కట్ చేస్తే ఫనన్న నెంబర్ నాకు పంపించిండు నేను ఫనన్నకు ఫోన్ చేయడం ఫనన్న వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళడం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత లిటరల్లీ ఫనన్న అంటే అప్పటి వరకు నేను చూడలేదు అంటే తెలుసు ఫనన్న అబ్బ జబర్దస్త్ స్క్రీన్ మీద చూడడం స్క్రీన్ మీద చూడడం తప్ప డైరెక్ట్ చూడలేదు అంటే ఆ మనిషి ఎట్లుంటాడో తెలియదు నాకు కానీ నిజంగా నార్మల్ కూలు పోంగనే ఆ తమ్ముడు బాగున్నావా రా టీమ్ లీడర్లు అంటే కాలు మీద కలుసుకొని ఏం చేసినా తమ్ముడు ఇంతకుముందు ఆహా ఓకే ఇది లేదు పోంగనే డైరెక్ట్ అవును తమ్ముడు బాగున్నావు వాట తగ్గుతారా తింటారా పనన్న వాళ్ళ వైపు లక్ష్మి అక్క సొంత తమ్ముడు లెక్క అన్నట్టుగా ఎవరివైనా అదే వాళ్ళ పెట్టే గుణం అన్నట్టు వాళ్ళు అదే పోయి మంచిగా చూసుకొని పోయిన తర్వాత ఏమేం చేసినావు నువ్వు అని అన్నాడు అన్న ఇట్లా నేను ఇంతకుముందు యాంకరింగ్ చేసినా ఈ స్కిట్లు అయితే అలవాట్లేదు జర్ర యాంకరింగ్ చేయడానికి కొంచెం స్పాంటినిటీ అయితే ఉన్నదన్న ఏదో టైమింగ్ ప్రకారం వేసుకోగలదు అని చెప్పిన తర్వాత సరే నువ్వు నన్ను నవ్వి నువ్వు నవ్వితే నేను నేను తీసుకుంటా ఉన్నాడు ఇక అనిపించింది మనం ఇన్ని రోజులు
మాసే కదా అని డైరెక్ట్ గిట్ట పేసి తెలంగాణ స్లాంగ్లో అన్న తాగుపోతు క్యారెక్టర్కు ల్యాండ్ మార్క్ అన్నట్టుగా మొత్తం అవును ఆయన తాగుపోతు గిట్ట పేసి నేను స్టేజ్ మీద ఎక్కిన అవకాశం వచ్చింది అబ్బా దునికిన పడ్డ అదే రోజు ఇక మళ్ళీ మనకు రాదు అబ్బా నేను అప్పుడు చేస్తే బాగుంటుంది ఎవరితే నీకు ఆఫర్ మాట్లాడు చేసిన దులుపుకున్న అక్కడ నుంచి అదే పర్ఫార్మెన్స్ కంటిన్యూ ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక మా డైరెక్టర్ రాజశేఖర్ గారు జూన్లో కట్ట డైరెక్టర్ రాజశేఖర్ గారు ఫస్ట్ రోజే వచ్చి సూపర్ చేసినావు అబ్బా అన్నాడు అండ్ లిటరలీ జమ్నీలో స్కిట్స్ చెప్పాలి కదా పనన్నకి ఈ ఫోర్స్ కొత్త అబ్బాయిని ఎందుకు పెట్టుకుంటారు మీరు ఆయన ఎవరో తెలియదు అంటే పనన్న లేదు సార్ వాడు నాకు సింక్ అయ్యాడు వాడు బాగా చేస్తాడు అంటే ఏ వద్దబ్బా వేరే వాళ్ళని పెట్టుకోండి అంటే జమ్నీ టీవీ తీసుకపోతే జమ్నీ టీవీలో స్కిట్లు చెప్పేటప్పుడు చేసి చూపిస్తే ప్రొడ్యూసర్ అన్నట్టు అయినా కళ్ళకు వాటర్ వచ్చినట్టు నవ్వి నేను ఆ రేంజ్లో చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ అంటే మనం మామూలు ఊళ్ళు ఉంటారు కదా ఈ ఆడోళ్ళు తాగి రాకముందే కొట్టగా ఏ నన్ను చంపిండు నేను చచ్చిపోయినా నన్ను చంపిండు నేను చచ్చిపోయినా అంటారు ఆడు కొట్టాడు ఇల్లు నన్ను చంపిండు నేను చచ్చిపోయినా అదొక్కటి చేసి చూపించిన అబ్బా కథ నవ్విరు అట్లా కంటిన్యూ అయింది ఫనీ గారికి చేసి చూపించని అన్నారు కదా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అది ఒకసారి ఏం చేయిస్తారు ఒకసారి మాకు చూపిస్తారా న్యాచురల్ ఇప్పుడు నీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు వాడు ఊళ్ళో ఎట్లుంటారు అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు మనం నేను టీవీలో కనబడుతున్నా వాడు ఫోన్ చేస్తాడు చేసి అరే బావా ఏం చేస్తానవరా మనం ఏడున్నా సంబంధం లేదు నలుగురు లౌడ్ స్పీకర్ పెట్టి వినిపిస్తున్నాడు అరే బాడక ఏం చేస్తానవరా అంటే వాళ్ళ ముంగట గొప్పల కోసం ఏం చేస్తానవరా అరే అంత నిన్ను గాడిది అంటే వాళ్ళ ముందు గొప్ప కోసం అదే క్యారెక్టర్ చేసి చూపించి ఇప్పుడు ఫనన్న పెద్ద సెలబ్రిటీ అయ్యి ఓ ఊరికి వస్తాడు అన్నట్టు షాప్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత నేను వాళ్ళ ఫ్రెండ్ను అరే సంపాతిక ఏమైందో మొన్న ఐదు వందలు తీసుకున్నావు ఇయ్య వారా ఈ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్సే ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ కొంచెం సీరియస్గా వెళ్తుంది కొంచెం బ్రేక్ తీసుకొని ఇప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ ఒకటి మా కోసం ఏం పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి మీరు చేసిన స్కిట్స్లో బెస్ట్ మీకు బాగా మీరు ఊహించుకొని నవ్వుకునేది ఏదైనా ఉంటే అది కొంచెం మా కోసం ఈరోజు ఐ మీన్ ట్యూస్డే ఇది ఎప్పుడు వెళ్ళి కష్ట అవుతుందో ట్యూస్డే ఉంది సావిత్రి గట్ట అదొకటి నచ్చింది ఇంకోటి మొన్న ఒక స్కిట్ చేసా ప్రకాష్ స్కిట్ అది అంటే నేను ఒక లవర్ క్యారెక్టర్ ఫనన్న ఒక నా లవర్ చనిపోయి ఆ బాడీ పార్ట్స్ అన్నీ ఫనీకి మారుస్తారు ఫనన్న లవర్ లెక్క మారుతాడు అప్పుడు డైలాగ్ ఉంటుంది స్పాట్ నేస్ చేసిన ఇట్లా వచ్చి నేను అంటే అబ్బా నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం నేను ఇప్పటికీ ఎన్ని ఫోటోలు మారినా నా లవర్ ఫోటో నా గుండెలో ఉన్నా అంటే ఫన్నన్ ఊరికి వచ్చి హక్ చేసుకు నేను ముద్దు పెడతా శేఖర్ వాట్ ఇస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ ఆఫ్ యూ డూయింగ్ గబ్బు అంట గబ్బు వాట్ ఇస్ దిస్ అంటే స్పాంటి వాట్ ఇస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ ఆఫ్ యూ డూయింగ్ గబ్బు అంట అంటే స్కిట్లో మన గ్యాబ్ను ఫిల్ అప్ చేసుకుని ఇది ఒకటి ఫస్ట్ స్కిట్ ఏంటంటే తెలంగాణలో భర్త చచ్చిపోతే ఒకటి ఉంటుంది అబ్బా అంటే మామూలుగా ఏడుతారు నామ గుడ్డ నామ గుడ్డ నామ గుడ్డ అది తిడుతుందా ఏం అర్థం కాదు నామ గుడ్డ నామ గుడ్డ నామ గుడ్డ అంటది అంటే అది స్కిట్ ఉంటుంది చచ్చిపోతాడు డాన్స్ చేసి చచ్చిపోయిన తర్వాత ఇద్దరు భార్యలు వచ్చి మన పక్కోళ్ళకి ఆతృతి ఉంటుంది ఎట్ట చచ్చిపోయిండు వదిలే ఎట్ట చచ్చిపోయిండు అనగా నేను చెప్తాను ఏం చెప్పాలక్క పొద్దుగాల లేచిండు చిన్నది లేస్తలేదు దాని లేపు దాని లేపు అన్నాడు నల్ల మొక్కం దాన్ని ఏం మాట్లాడతాను ఏం లేపు అన్నాడు నేను పెద్ద పిల్లం అక్క ఇది చిన్న పిల్లం దాన్ని లేపు లేపు అన్నాడు లేపిన కట్ట కాదు ఎత్త చచ్చిపోయిండు అంటే ఇక తానం చేస్తా వాటర్ హీటర్ పెట్టిండు వాటర్ హీటర్ పెట్టి స్విచ్ చేసిండు అక్క కథవక్క పోయిందక్క అయిపోయిందక్క అంటాడు ఏమైపోయింది అంట అదే కరెంటు పోయింది ఎట్ట చచ్చిపోయిన అంటే కరెంటు పోయింది అంటే పోయింది అది కాదు ఎట్ట చచ్చిపోయిన అయితే తానం చేసిండు అక్క తానం చేసి ఇక ఆకలి అయితేందే ఉక్కుమ పెట్టు నీకు చేతి నిండా గింత తుక్కుమ తినానే అన్నాడు ఉక్కుమ తిందామని వంట రూమ్లోకి పోయినక్క అయిపోయింది అక్క అయిపోయింది అక్క ఏమైపోయింది గ్యాస్ అయిపోయింది అక్క ఓ నీ అబ్బాయి ఎట్ట చచ్చిపోయింది చెప్పే తానం చేసి ఉక్కుమ తిని బట్టలు వేసుకుందా అని పోయి ఒకటే మొత్తుకున్నాడు అక్క రూమ్లోకి పోయి అది మామూలు మొత్తుకున్నాడు కాదక్క ఏమైందంటే జిప్పులు ఇరుక్కొని మొత్తుకున్నాడు అక్క మరి ఏం చేసినావు ఏ నేను ఊకుంటాను అక్క గుంజ అవతల వారేసిన సరే ఎట్ట వచ్చిపోయి చెప్పా అంటే చెప్తా అక్క అయింత ఇక అన్నాడు అన్నాడు కదా అద్దనంగా అద్దనంగా ఫుల్ బీపీ తెచ్చుకొని చచ్చిపోయిండు అక్క అది కథ బీపీ తెచ్చుకొని చచ్చిపోయిండు బీపీ ఎట్లా వచ్చింది ఏ బీపీ అంటే కదా బ్యాగ్ పైపర్ బాటిల్ తెచ్చుకొని తాగిండు ఇట్లా వెళ్ళిపోతే చెప్పేది అసలు ముంచి చెప్పేది అసలు ఎట్ట వచ్చిపోయింది చెప్పా అంటే చెప్తా అక్క ఇక పో
దానిలో పెట్రోల్ అయిపోయింది ఆ రకంగా ఉండేనట్టు ఆ స్కిట్ చేసినాం బాగా వచ్చింది అది ఇందులో నేను ఏడవడం ఎట్ట చచ్చిపోయింది అంటే బిత్ర సత్తి గారు గెస్ట్ అన్నట్టు మూడు రోజులకి వెళ్ళి సత్తన్న సత్తన్న అని కలవరిస్తా అంటే సత్తన్నను పిలుస్తాను అనుకుని నువ్వు సత్తన్న అనుకోలేదు అయ్యా అని ఎడు అది బాగా వెళ్ళి సూపర్ ఇంకోటి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు ఉంటుంది చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు చుట్టాలు వస్తారు పోరు పోకపోతే ఫన్ అండ్ అది ఒక కాంబినేషన్ ఉంటుంది నేను నేను కొట్టిన టాక్టింగ్ చేస్తా ఎట్లన్నా చేసి ఆడ వెళ్ళిపోవాలంటే కొడతారు కొట్టి కాఫీ ఎట్లా చేసిన కానీ ముఖం మీద పోతాడు మళ్ళీ తెలంగాణ వయసు ఇక తెలంగాణ వయసు ముఖం మీద పోతే భావి భారత ప్రపంచంలో పుట్టిన ప్రపంచంలో భారత రాజ్యాంగం నలభై రెండు చట్టం ప్రకారం ఏదో తెలియదు ఇట్లా మాట్లాడుకుంటే పోయి లాస్ట్కు ఎందుకు కొడతావు రా నీ బతుకేసి ఉంటుంది నీ సట్ట వేసి ఉంటాడు నీ చుట్ట వేసి ఉంటాడు నీ మీద మన్ను వడ నిన్ను కొంచెము అను నీ కత్తర్ర అను నిన్ను కుక్కలు కర్వా నిన్ను పందులు కర్వా మంచి మంచి వాళ్ళ కత్తలు సాగు నీకు అన్నట్లేదు కాదరా నిన్ను కొంచెము అని కదరా ఇరవై వల్ల తిడుతూ ఉంటానట్టు తెలంగాణలో తిట్లు మామూలు ఉండే కదా అట్లా తెలంగాణ క్యారెక్టర్లో మాత్రం ఇప్పటి వరకు అయితే ఓకే అబ్బా మాస్ గెటప్ చేసినామంటే ఏమరా ఈ నీళ్ళ బిందె కూడా కొట్టాడుకున్నట్టు ఉంటుంది బింద పెట్టింది అబ్బా బింద పెట్టింది నా సోనాలి బిందే ఇవి బాగుంటుంది ఇది బాగుంటుంది ఇప్పుడు మీరు స్కిట్ చేసినప్పుడు గెస్ట్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే చేస్తారు కదా ఇప్పుడు సత్తన్న అన్నట్టుగా అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంటారు కొన్నిసార్లు బానోని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంటారు అప్పుడు వాళ్ళు సీరియస్ అవ్వడం లాంటివి ఏముండవా అసలు ఉండదు మనం చేసేది కామెడీ ప్రోగ్రాం ఏమైనా రచ్చబండ ప్రోగ్రామ్ కాదు కదా సీరియస్ అయ్యే అందుకు బాగుంటుంది అంటే శ్రీముఖి ఇన్వాల్వ్మెంట్ బాగుంటుంది శ్రీముఖి మామూలు నేను ఉదయభాన్ని అక్క అని పిలుస్తా ఉదయభాన్ అక్క ఎప్పటికీ ఉంటుంది ఇటు స్కిట్లు అనుకోని చేస్తారా స్టేజ్ మీదకి వచ్చినాక చేస్తారు అర్థం కాదు కానీ ఏదో మాయ చేస్తాడు అన్నట్టు అంటే స్టేజ్ మీద పోయినాక ఫన్ అన్నది నాది ఎట్లుంటుంది అంటే పేపర్ మీద మేము పెన్ను పెట్టాం అబ్బా ఎందుకంటే పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టి రాముడు అడుగుకుపోయాను రాముడు అడుగుకుపోయాను అది కాదు స్కిట్ నువ్వు ఉన్న టైంలో స్పాంటి ఇట్లా ఏదో చేయాలి మనం నేను ఉంటాం ఒక్కసారి ఇట్లా చూసుకుంటాం డైలాగ్ మర్చిపోతాం నీదే ఎప్పుడు వెళ్ళదు నీదే ఎప్పుడు వెళ్ళదు ఆ పన్నీ జాన్స్ ఉంటాడు అన్నది నాది కాంబినేషన్ బాగుంటుంది అంటే ఆయన ఒకటి వేస్తే నేను ఒకటి వేయగలుగుతా అప్పుడు బాగుంటుంది కొంచెం ఫన్ అన్న చాలా సీనియర్ అంత డైనతో చేయగలుగుతాను అంటే నేను హ్యాపీ డైలాగ్స్ మర్చిపోయినప్పుడు ఎలా మేనేజ్ చేస్తాను డైలాగ్స్ మర్చిపోయినప్పుడు ఏదో రకంగా అక్కడ ఉన్న సీన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మేనేజ్ చేయాలి తప్పదు అలా చేసినవి ఉన్నాయా చాలా అసలు మొత్తం అవే ఉంటాయి మాక్సిమం ఓకే అలా మేనేజ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా కామెడీ పండుతుంది కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బాగా చేస్తాం ఓ థర్డ్ క్యారెక్టర్ పెట్టినప్పుడు ఆ డైలాగ్ మర్చిపోతాడు వచ్చి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న ఢిల్లీ నుంచి రమ్మన్నాడు నేను తొందర రా అంటాడు అన్న అక్కడ వచ్చి డైలాగ్ మర్చిపోతే ఏంది ఇప్పుడు అన్న ఢిల్లీ నుంచి రమ్మన్నాడు రమ్మంటావు అదే కదా పో అని మేమే కవర్ చేస్తాం అన్నట్టు అక్కడ మనం ఎడ్డోళ్ళు లెక్క నిల్చుంటే వర్కౌట్ కాదు చాలా ఉంటుంది అంటే నేను ఒకటి చెప్పాలనుకుంటాను ఏంటంటే స్కిట్లు చేసి నవ్వించడానికి మేము రూమ్లో కూర్చొని ఎంత ఎడతాం అనేది ఎవరో తెలియదు పెన్ను పడితే గన్ను పెట్టినట్టే మాకు అది ఏడ కాలుతుందో ఏందో రాత్తా అంటే పోతానే అట్లుండదు ఇప్పుడు రాసే స్కిట్లకి మేము అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో డైరెక్టర్లకు చెప్పాలి మళ్ళీ పోయి జమ్మిటీవ్లో చెప్పాలి మళ్ళీ రియాల్స్ చేసి చూపించాలి ఇది రెగ్యులర్ ప్రాసెసా రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ అబ్బా మళ్ళీ నువ్వు ఐదు స్కిట్లు కొంచెం పోతే నచ్చే వాళ్ళకు రెగ్యులర్ లైన్ కొంచెం పోతే పెళ్ళ మొగుళ్ళు అంటావు ఎన్ని అయితే పెళ్ళ మొగుళ్ళు అంటారు లైన్ కొత్తగా ఉండాలి ఏమైనా చూస్తావు ఎప్పుడు ఎడికెళ్ళి వస్తే లైన్ నువ్వు చేసే స్కిట్స్కి ఎవరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు గెస్ట్లో ఉదయ మానక్క బానక్క శ్రీముఖి శ్రీముఖి అదే నేను అడుగుదాం అనుకున్నాను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది బాగా నవ్వుతే తను ఒకటి బోల్ బేబీ బోల్ చెప్పు బేబీ చెప్పు చేసినాం అందులో డైలాగ్ ఉంటుంది వెల్కమ్ టు అబ్బాయిని వెళ్తాను అమ్మాయిని పిలుస్తా అన్నట్టు గివ్ హిమ్ ఏ బిగ్ గ్రౌండ్ హాఫ్ ప్లాజ్ అంట అరే హిమ్ము కాదు రా హర్రు రా అంటుంది అలా చిన్న చిన్న పంచులు అన్నట్టు అట్లా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఆమె ఎంజాయ్ చేస్తుంది అంటే లిటరల్లీ ఆమె కనెక్ట్ గా ఎంజాయ్ చేయదు అవును ఎవరైనా అంతే అబ్బా ఇంత ఎంతసేపు అని యాక్ట్ చేయాలి కింద పడిపోయి నవ్వుతుంటది చాలా స్పెషల్ గా నీ స్కిట్స్ కి మాత్రమే నాది ఏంటంటే కొంచెం కనెక్ట్ అయిపోయింది కొంతమంది కనెక్ట్ అవుతారు కదా శ్రీముఖి బాగా కనెక్ట్ అయిపోతా ఉంటది అన్నట్టు మనం చేసే ఎడ్ ఎడ్డి చేస్తాలు కనబడతా ఉంటాయి ఆమెకు తీసిపడేస్తా ఉంటది అట్లా ఫన్ కనెక్ట్ అవుతుంది నార్మల్ గా పాజిటివ్ గా వెళ్తున్నా కూడా ఒక వైఫ్ నుండి నెగిటివ్ గా వెళ్తుంటది ఈ గెటప్ చేసే విషయంలో కానీ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ నెగిటివ్ గా చూపించడము అందులో నుంచి కామెడీ
ఇప్పుడు ఫన్ అన్నా నేను కూర్చొని రాస్తూ ఉంటాను ఇట్లు ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పుడు నేను నిన్న కూర్చొని రాసా మొన్న నాలుగు సీట్లు రాసాము ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళు సాటిస్ఫై చేయాలి మనం ఒక ఎనిమిది స్కిట్లు చెప్తే అందులో మూడు ఓకే అయితే అంటే నువ్వు ఆలోచించు ఒక నాలుగు ఓకే అయితే మామూలు విషయం రాయడం అంటే ఈజీ కాదు కదా సో ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే జబర్దస్త్ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా జబర్దస్త్ జూలకటక ఈ మూడిట్లో ఏది బాగా పబ్లిక్లోకి వెళ్ళింది ఏది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ జబర్దస్త్ ఆబ్వియస్లీ జబర్దస్త్ అనేది జబర్దస్త్ ఇక జూలకటక అనేది ఒక ఏమంటారు కవల పిల్లల జబర్దస్త్ అనేది వెళ్ళిపోయింది జనాలకు ఇప్పుడు ఇంజెక్ట్ అయిపోయింది అబ్బా ఇది ఇంజెక్ట్ కావాలి జబర్దస్త్కి పబ్లిసిటీ ఉంది ఓపెన్గా జబర్దస్త్ నువ్వు ఇవాళ టీవీలో చూపితే రేపు యూట్యూబ్లో వస్తుంది మాది రాదు యూట్యూబ్లో జమ్నీ వాళ్ళకి సర్టెన్ సన్ నెక్స్ట్ యాప్ ఉంది అది ఎవరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోరు అంత చూడరు అంత పబ్లిసిటీ లేదు వచ్చినప్పుడు టీవీలో చూడాలి చూడకపోతే అంతే ఇంకా మేము కూడా చూసుకోవడానికి ఉండదు ప్రోగ్రామ్ అందుకే మాకు పబ్లిసిటీ లేదని చెప్తున్నాను కదా లిటర్లీ పబ్లిసిటీ లేదు ఇప్పుడు జబర్దస్త్ నుంచి చాలా వరకు సినిమాల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఆఫర్లు రావడం జరుగుతుంది నీకేమైనా వచ్చాయా నాకు ఓపెన్గా ఒకటి చెప్తా నాకు ఎవరి నోరేసి అడుక్కోవడం రాదబ్బా అంటే వాళ్ళు అడుక్కోవడం వల్లే వచ్చాయా వాళ్ళు అడుక్కోవడం వల్ల వచ్చినా నేను అంటలేను కొంతమందికి ఓపిక ఉంటుంది అబ్బా అన్న ప్లీజ్ చూడండి అన్న నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నేను కొంచెం మామూలు ఎంబీఏ దాకా చదువుకొని కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా వచ్చిన అంటే మనకు చిన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఆ కావ్య ఏదైనా యాంకరింగ్ ఉంటే చెప్తావా అంటే ఓకే ఫోన్ చేస్తా మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు కావ్య చెప్తా అన్న కదా చేస్తా మళ్ళీ మూడు సార్ ఏహే చెప్తా అన్న కదా అంటే నాకు మళ్ళీ చేయబుద్ది కాదు ఫోన్ సో బయటికి వెళ్తే ఎవరన్నా గుర్తుపడతారా ఇప్పుడు నేను యాంకరింగ్ చేసినప్పుడు గుర్తుపట్టి రూపంగా చెప్తాను నేను విస్సా ఛానల్లో రాజ్ మ్యూజిక్లో చేసినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ వేరే ఉంటుంది ఆ రామ్ నగర్లో టీ తాగుతుంటే అంటే ఒకటి వచ్చి అన్న నువ్వు విస్సా పచ్చి పంచలు వస్తావు కదా అని అన్నాడు నేను అమ్మ ఛాయ్ తాగిన తాగముందే ఛాయ్ తాగినట్టు అనిపించింది ఆ ఫీలింగ్ హ్యాపీనెస్ వేరే ఉంటుంది జూలో అక్కడ కదా లిటరల్లీ ఎవరు అడగలేదు అంత తినాల కానీ తప్పు ఇంకా చూసినా ఎవరైనా చూసినా కానీ ఐ గీన నాకు ఎందుకు కనబడుతున్నట్టు మిత్ర సత్తాన్ని అయితే తెలంగాణ తోపి ఆయన ఆయన సత్తాన్ని కూడా నన్ను పిలిచి తమ్ముడు తెలంగాణ లాంగ్వేజ్ బాగుంది నీ దగ్గర ఇంకొంచెం ఇట్లా చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది అట్లా చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది అని రూమ్లోకి తీసుకుపోయాను పర్సనల్ రూమ్లోకి తీసుకుపోయి మాట్లాడి చాలా గైడ్ చేసాను ఆయన కానీ శ్రీముఖి కూడా అంటుంది అరే శ్రీముఖి ఒక ఎపిసోడ్ నేను డల్గా చేస్తే పక్క పిలిచి క్లాస్ పీకింది రోగం పుట్టింది అని పెళ్ళైనాక పెళ్ళైనాక ఎందుకు ఇట్లా అవుతాను పెళ్ళైన తర్వాత వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ బాగా చేయలే గ్యాబ్ వచ్చింది కదా అన్నది క్లాస్ పీకింది ఏం చేస్తున్నావు అదే దాన్ని మీకింది అదే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ మళ్ళా అదే పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన అయిపో అట్లా మరి మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు నా ఫేవరెట్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ అన్న డైలాగులు అంటే నాకు మస్తు ఇష్టం డైలాగులు అన్నీ చెప్తా ఉంటాను ఒక డైలాగ్ చెప్తారా మాకు రే అనక పగలనక ఎండనక వానక వాగనక వరదనక రాయనక రప్పనక దుమ్మనక తుప్పనక ముళ్ళనక ముప్పనక పురుగనక పామనక కోడి కూత పూయగాన నాగలెత్తి పూలం చేరి సాను బట్టి కుందర వేసి దుక్కి దిన్ని దుగాలేసి దమ్ము చేసి విత్తనాటి పైరు పెంచి పస్తులండి పుస్తలమ్మి మందు జల్లి కలుపు తీసి కాపు గాచి ముసలి ముతక అమ్మ నాన్న పిల్ల జల్ల ఇల్లంతా ఏకమై కుప్పనూర్చి బస్తకెత్తి బండి కట్టి పట్టం వచ్చి మిల్లు కచ్చి బేరమాడి కట్టకట్టి పైసలు ఎంతో లెక్క పెట్టి కళ్ళ కద్ది కట్టకట్టి పక్క నెట్టి అలసటింత తీర్చాలని అరకపు టీ అరకపు టీ అడిగితే ఆరుగాళ్ళు రైతు బిడ్డ నెత్తురంతా చెమట చేసి వెనకేసిన సుమ్మును వెనక్కి తిరిగే లోపు కాజడని నీకు ఇన్ని గుండెలు బే ఇట్లా కాదు ఇట్లా దండం పెట్టాలనిపిస్తుంది ఇక అసలు నాన్ స్టాప్ బ్రీత్ లేకుండా అంటే అది లైక్ నేర్చుకున్నా ఎవరు అమ్మాయికి లవ్ లెటర్ ఇచ్చి ప్రపోజ్ చేసిన లవ్ లెటర్లు ఇవ్వలేదు లవ్ లెటర్లు ఇవ్వలేదు కానీ వేరే వాళ్ళతో లవ్ ప్రపోజ్ చేయించా సెవెంత్ క్లాస్ లో అది కూడా ఏదో డిఫరెంట్ గా ఉంది వేరే వాళ్ళతో లవ్ ప్రపోజ్ చేయించా అంటే ఒక అమ్మాయి ఉండే ఆ అమ్మాయి నాకు రుచి నేను చూస్తాను రాకేష్ ఆ అమ్మాయి పుట్టించింది అది నన్ను చూసి పెట్టి ఆగ మగం చేసింది చూడు నిన్ను చూస్తా చూడు అని దాన్ని చూపించు సినిమా లెక్కనే అంతేనా లేదంటే మ్యారేజ్ అయిపోయింది కదా లేనిపోయిన లల్లీలు ఎందుకు అని చెప్పట్లేవా నువ్వు లేనిపోయి పెట్టేటట్టు అయ్యేటట్టు కాదు నాలుగు నెలలు మనకు పెళ్ళి ఏజ్ జరగదు అంటే బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది అమ్మాయి అని చెప్పారు దాని మీద ఇష్టట్టు నాకు ఏమి సంబంధం లేదు ఎందుకు అంటే ఈ ఇంటర్వ్యూల తోటి గుంజుదామని గుంజుదామని చూస్తున్నా నేను కూడా ఒక యాంకర్ అని తెలుసా నీకు అయితే నువ్వు కూడా అడుగుతావా నన్ను నీ పెళ్లి ఎప్పుడు ఏ నేను చెప్పా బాగున్నాడు ఆయన మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ బాగున్నాడు చాలా బాగున్నాడు ముందేలా అన్నాడు కదా శేష్మా
పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి పెద్ద పెద్ద ఛానల్స్ చాలా ఛానల్స్ ఏ ఛానల్ అయినా రెడీగా ఉంది బట్ మాలాంటి టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేసి మా వ్యక్తిగత ఆలోచనలు మా అభిప్రాయాలు మా జర్నీలో తెలుసుకున్న టీవీ నెక్స్ట్ ఛానల్కి నిజంగా నా తరఫు నుంచి హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ మీరు నిజంగా నిజంగా థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఇట్లా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు నేను చూస్తున్నా మీ అప్డేట్స్ అని చూస్తున్నా నాలాంటి వాళ్ళని చాలామంది మీరు ఇలాగే ఎంకరేజ్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నా రేపటి రోజులు నేను ఏ స్టేజ్లు ఉన్నా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మీకు ఇస్తాను ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మాత్రం మీకే ఇస్తా పక్క థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కావ్య ఇలాగే నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ వరకు మీ బాబుని తీసుకొని రావాలి నువ్వేంటి సారీ పెళ్లి చేసుకొని రావాలి పెళ్లి కాకుండా బాబుని తీసుకొని వస్తే బాగదు అంటే మరి గుప్తంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం కదా నువ్వు పెళ్లి చేసుకొని మీ బాబుని తీసుకొని రావాలి నేను మా బాబుని పట్టుకొని రాయ్ మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్